मौन रहे सब इसके पति कहां हैं परिवार कहां है यह प्रश्न क्या इस उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण है कि यह मेरी धर्म पुत्री है और मैं चाहता हूं ये यही रहे क्षमा आचार्य ये आपकी पुत्री के रूप में यहां अवश्य रह सकती हैं किंतु इनके विषय में जाने बिना इनके पति के साथ ना रहने का कारण समझे बिना इन्हें मन से स्वीकार कर सम्मान नहीं दे पाएंगे ठीक कहा तुमने जहां आदर ना मिले वहां आश्रय नहीं ढूंढना चाहिए परंतु एक प्रश्न पूछना चाहूंगी यदि एक पुरुष अकेला हो घर परिवार त्याग चुका हो तो समस्त संसार समझता है कि किसी महान लक्ष्य के लिए अपने परिवार को त्यागा है वही एक स्त्री अकेली हो तो उस पर लाछन लगाए जाते हैं हजारों प्रश्न उठाए जाते हैं और उसे परित्यागता मान लिया जाता है क्यों क्यों एक स्त्री के लिए सदा एक पुरुष के साथ रहना उसके उत्तम चरित्र का प्रमाण माना जाता है जो स्त्री एक पुरुष को जन्म देकर अस्तित्व में लाती है क्यों उसके स्वयं के अस्तित्व के लिए एक पुरुष के नाम की आवश्यकता होती है ये भेंट जाकर बहुओं के कक्ष में रखवा दो ये उर्मिला ये मांडवी के ये श्रुत कीर्ति के और वो सीता के कक्ष में जाकर रखवा दो माता अब सीता यहां नहीं है जानती हूं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरी बहू सीता ने अपना कोई भी कर्तव्य पूरा ना किया हो मुझसे पूछे बिना मेरी अनुमति लिए बिना वो वन जाने का निर्णय ले ही नहीं सकती थी आपने आपने अनुमति दी उसे हाँ क्योंकि मुझे ना ही तुम्हारी मंशा पे संदेह था और ना ही उसके निर्णय पे संशय भवन सुदृढ़ रहे उसके लिए नींब की ईट को अंधकार दबाव और पीड़ा का सामना करना पड़ता है रघुकुल के मान की रक्षा के लिए नींब की ईट बने गई है मेरी बहू विवाह के पश्चात माँ अपना बेटा अपनी बहू को सौंप देती है ताकि वो तप कर सके मेरी बहू तप करने के लिए मेरा बेटा मुझे सौंप गई है रघुकुड़ पर सीता ने जो ऋण चढ़ाया है उसे कोई नहीं उतार सकता अपने आप को संभालो राम सीता तुम्हें सबल बनाने के लिए बनवास गई है और जो परीक्षा देने वो गई है उसकी कसौटी तुम हो यदि कसौटी दुर्बल होकर टूट गई तो स्वर्ण ये कैसे सिद्ध करेगा कि वो शुद्ध है पवित्र है मैं अपने आप को सबल बनाऊंगा मत और मेरी सीता हर कसौटी पर खड़ी उतरेगी आज्ञा दे ऋषिवर 
मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं मैंने तुम्हें अपनी पुत्री माना है एक पिता का दायित्व निभाने दो पुत्री क्षमा कीजिए ऋषिवर जहां शब्दों में प्रश्न हो और दृष्टि में अविश्वास मैं वहां कैसे निवास करूं? किसी को जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ किसी ने मेरा सत्य जाने बिना ही मुझे दोषी ठहरा दिया और मेरी पवित्रता पर अविश्वास की मोहर भी लगा दी जब तक एक स्त्री दूसरी स्त्री की परीक्षा लेती रहेगी तब तक हर स्त्री अन्याय और अपमान की चक्की में पिसती रहेगी पर चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे मैं अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ूंगी कभी हार नहीं मानूंगी क्षमा करना बहन हमने आपकी पवित्रता पर संदेह किया मुझे तो स्वयं पर लज्जा आ रही है कि एक स्त्री होकर स्त्री के चरित्र पर लांछन लगाया मैंने जब समझ आ जाए तो क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं होती आज इस वन में मां सरयू ने मेरी पुत्री को देवी सिद्ध किया है इसलिए अब से 
मेरी पुत्री को यह संसार वन देवी के नाम से जानेगा पति राजा के रूप अपनी प्रजा की सेवा अवश्य करूं पर यह सियापति राम वही जीवन व्यतीत करेगा जो उसकी पत्नी वनवास में व्यतीत करेगी एक संकल्प को पूरा करने के लिए श्री राम और सीता अधूरे होकर जी रहे थे कुछ पूरा था तो उनका संबंध उनका विश्वास राम महल में रहकर भी वनवासी का जीवन बिता रहे थे तो सीता वनवास में रहकर अयोध्या के भावी वंश को संभाले थी चंद्रमा भी सूर्य वंश की इस पीड़ा से मानो रोता था सीता प्रसव पीड़ा में थी और राम विरह पीड़ा में पर उनकी ये पीड़ा सबसे अधिक किसी को पीड़ित कर रही थी तो वो थे हनुमान प्रभु क्या हुआ आज मन बहुत व्याकुल है हनुमान ऐसा लगता है सीता को इस समय मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है जीवन से सुख जाते नहीं मेरे जन्मदाता पवन देव अपने प्रभु की पीड़ा देखकर मुझे श्वास लेना कठिन हो रहा है कोई मार्ग दिखाइए आचार्य सूर्य देव आपके शिष्य के मन को उसके प्रभु की मन की पीड़ा का अंधकार ग्रास रहा है प्रकाश की कोई किरण दिखाइए प्रभु मुझे ब्रह्मास्त्र से मैदान देने वाले ब्रह्मदेव मेरा मन मेरे प्रभु के अश्व से घायल हुए जा रहा है मुझे औषधि दो सहायता करो मेरी सहायता करो मुझे उत्तर दो विदाता मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन में वनवास क्यों कौन होगा उनके इस वनवास में आशा की किरण कौन करवाएगा प्राणों से तन का मिलन कौन करवाएगा मेरे जीवन के आधारों का मिलन कौन करवाएगा
मनुष्य का जीवन अपने जन्म के लक्ष्यों को समझने में बीत जाता है किंतु तुम दोनों के जन्म का उद्देश्य तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म से पहले ही सिद्ध कर दिया था संतान माता पिता के मिलन से जन्म लेती है तुम दोनों का जन्म हुआ है अपने माता पिता को मिलाने के लिए श्री राम और सीता के संबंध का लावण्य है तुम में तो संसार तुम्हें लव के नाम से जानेगा और माता पिता के त्याग की कुश वेदना का आभास है तुम में तुम्हारा नाम होगा कुश आज से इन दोनों का नाम होगा लव कुश समय अच्छा हो या बुरा रुकता नहीं आगे बढ़ता है एक दूसरे के त्याग में संबल बने राम सिया का समय भी बीता और उन्हें एक करने वाली डोर और फिर चौदह वर्ष पश्चात वाल्मीकि आश्रम में वो रात आई जो इस डोर के बल की परीक्षा लेने वाली थी हो जाओ हरिनी कुछ नहीं होगा तुम्हारे शिशु को वो वानर तुम्हारे शिशु को अधिक दूर नहीं ले जा पाएगा क्योंकि सामने बनदेवी के दुलारों की दीवार पाएगा संतान छीनना बुरी बात है तुम्हारी भी माँ होगी 
सोचो इस शिशु की माँ को कितना कष्ट पहुंचा होगा ला ये शिशु लौटा दो नहीं अब उससे ये मानव शिशु कोई भी नहीं ले सकता को पाओगे वैसे लव भैया की बात तो मैं भी कभी नहीं डालता और तुमने डाल दी लव भैया पर प्रार किया तुमने अब कुछ का चमत्कार देखो लव भैया ने जो कहा वो स्मरण रखना बालक चुराना बुरी बात है चलो घर जाओ किसी वृक्ष से फल तोड़ कर खाओ क्यों शता उचित कहा ना मैंने अरे तुम्हें क्या हुआ रोने क्यों लगे कुछ की पकड़ से अधिक दूर नहीं जा सकोगे वानर शब्द जाल में नर फंसते हैं कुछ वानर नहीं फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू कलर्स टीवी डॉट इन डॉट कॉम लाइक अस ऑन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी फॉलो अस ऑन ट्विटर डॉट कॉम स्लैश कलर्स टीवी